Hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị những bài thuốc đặc trị về các căn bệnh như xương khớp, lợi tiểu, thận và liên quan đến cái cây lá gai mọc ở ven đường này. Cây này là cây gai mà theo kinh nghiệm dân gian quanh vườn nhà tôi thì được gọi là cây tầm ma, cây chữ ma, cây gai tuyết thường được dùng làm bánh trong cái bánh gai hoặc là bánh ít ở một số địa phương. Cây này thường có chiều cao từ 1 mét trở lên và thường mọc ở hoang dại, ở bờ suối hoặc là ở bờ rào ở quanh xóm nhà tôi rất nhiều cây này. Cây này là cây gai có tính vị là hàn đi trực tiếp vào cái tạng phủ của mình là can và thận. Cây này có vị thuốc rất tốt đã dùng trong nhiều bài thuốc trong đông y giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh nhờ cái cây Uh, mọc hoang ngoài ven đường này Cây gai này thì được dùng cho tất cả các bộ phận Lá, thân cây và rễ đều sử dụng được Trong những cái bài thuốc dân gian Cũng như là bài thuốc nam, bài thuốc đông y Để điều trị bệnh cho những cái bệnh nhân bị uh, nóng, nhiệt, hàn Và thể trạng Theo kinh nghiệm của dân gian uh, quanh trong xóm nhà tôi, những người bị vết thương, bị chảy máu thì họ dùng cái rễ cây la gai này, họ rửa sạch và họ giã nát ra và đắp vào những cái vết thương bị chảy máu thì thường là có tác dụng cầm máu rất tốt từ cái dây, rễ cây la gai này. Phần lá cây la gai thì thường được dùng để trị các cái chứng nôn khạc, tiểu tiện ra máu hoặc là sưng đau cái vùng hậu môn. Dùng cái lá cây này dã nát và đắp vào những cái vết thương đó cũng rất tốt để cầm máu Và cái phần hoa của cây lá gai này thì được dân gian dùng để đặc trị cái bệnh sởi Cho những người bị mắc bệnh sởi rất tốt Anh chị dùng từ 500g nguyên liệu cây lá gai này Sau đó anh chị rửa sạch và khử khuẩn nhiều lần với muối biển, nước sạch Sau đó anh chị cho lên bếp và đo cho khoảng 2 lít nước lạnh vào và đun sôi đến khi còn 1,5 lít nước ở trong nồi thì mang ra uống. Một ngày thì anh chị có thể uống từ 1,5 lít nước trở lên từ nguyên liệu cây lá gai này. Thì cái bài thuốc này đặc trị là giúp anh chị em mình dưỡng huyết an thai, trị cái động thai hoặc trị đau bụng khi mang thai, động thai đấy. Và đặc biệt nữa là trị xa tử cung, trị xuất huyết khi mang thai. Và trị các cái vết thương và chảy máu lợi tiểu giúp nha, uh, mọi người có một cái uh, quả thận rất tốt từ cái nguyên liệu này và ngoài ra thì uh, cây nguyên liệu lá gai này cũng trị được bệnh uh, phong thấp đau nhức các khớp tê bì chân tay và đặc biệt là trị thoái hóa xương khớp rất tốt từ cái nguyên liệu cây lá gai này thì anh chị chỉ cần là sử dụng cái nguyên liệu này và sắc uống trực tiếp hoặc là phơi khô để dần để chúng ta sắc uống thì chúng ta điều trị được cái bệnh xương khớp rất tốt từ cây nguyên liệu lá gai mặc mọc ở ven đường ven suối này cây lá gai giúp cho người bệnh được cầm máu chống oxy hóa an thai lợi tiểu theo sách nam dược thần hiệu tuệ tĩnh kết hợp dễ cây lá gai hoa mã đề và hành sắc nước uống trị tiểu tiểu rắt tiểu buốt và sạn thận à, tư âm thanh liệt dưỡng huyết an thai đều có kết quả tốt từ bài thuốc này ngoài ra thì cây lá gai dưỡng thai rất là tốt từ nguyên liệu dễ thân cây và lá trị động thai và trị phụ nữ có thai ra huyết do sảy thai hoặc là đau bụng đi đại tiện ra máu hoặc là trị nước tiểu bị đục như nước vo gạo thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bài thuốc này và ngoài ra thì trị cái bệnh về xương khớp phong tê thấp chúng ta sắc nước uống hàng ngày đều có kết quả rất tốt về trị tê tay tê chân nguyên liệu này thì chúng ta dùng lá cây tươi và lá cây khô đều được và giúp cho tất cả mọi người thông huyết thông kinh mạch và đặc trị những cái bài thuốc liên quan đến thoái hóa xương khớp từ nguyên liệu cây lá gai này